হচ্ছে সুপার পজিশন থিওরেম তাই তো আচ্ছা ওকে রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে তাহলে দ্রুত যাও ট্রাই আজকে আবার ল্যাবও আছে আপনাদের না আমারই নিতে হবে তো আজকে বেশি সময় গিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে না কারণ ওইদিকে তাহলে আবার আমার কষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তো সুপার পজিশন থিওরেম আমরা ইয়েতে যা দেখছিলাম আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো তাই না জি স্যার দেখা যাচ্ছে जतगुलडेंडेंट सोर्स সবগুলো সোর্স কে এট এ টাইম একটা করে কনসিডার করতে হতো তাই না এট এ টাইম একটা করে কনসিডার করে ওগুলোকে যোগ বিয়োগ করতে হতো আচ্ছা তো এখন স্টেটমেন্টটা আগের মতই আছে সো ওখানে তোমরা যে লেকচার কত এটা লেকচার 9 আমি একটু কপি করি স্টেটমেন্ট আর লিখতে ইচ্ছা করতেছ না ঠিক কি লেকচার 9 ছিল আচ্ছা এই লেকচার 9 তাহলে ধরেন যা ছিল আসলে একই জিনিসই হ্যাঁ আমরা ডিসি সার্কিটে যা পড়ছি ডিসি সার্কিটের জিনিসই আছে এখনো আচ্ছা তো ডিসি সার্কিটে আমরা যা দেখছিলাম স্টেটমেন্ট আগের মতই আছে শুধু যেটা চেঞ্জ হইছে সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা কোন এলিমেন্টের মধ্যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট বের করতে চাই তো ঠিক আছে তো ভোল্টেজ বা কারেন্ট যদি বের করতে চাই সেই ভোল্টেজ বা কারেন্টের ফেজ অর সাম বের করতে হবে এটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আগে আমরা অ্যালজেব্রাইক সাম নিতাম মানে হচ্ছে বাংলা যোগ করতাম আর কি মানে সহজ যোগ করতাম আর এখন হচ্ছে যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট গুলো থাকবে সেই ভোল্টেজ বা কারেন্ট গুলোর ফেজ অর সাম নিতে হবে ঠিক আছে কারেন্ট বা ভোল্টেজ যাই বের করতে চাই আচ্ছা এখানে ছোট্ট একটা কথা একটু বলে রাখি বা আপনারা আমাকে একটু বলেন যে যদি আমি কোন একটা এলিমেন্টের পাওয়ার বের করতে চাই সেটা কি সুপার পজিশন থিওরেম দিয়ে করা সম্ভব নো স্যার আচ্ছা নো স্যার ওকে সবাই কি কনফিডেন্ট নাকি কারো কারো মনে হচ্ছে পাওয়ার বের করা যেতে পারে বা উচিত ज बेर लगे भोल्टेज बेर करते कारेंट बेर करते ठीक है भोल्टेज और कारेंट बेर करते टाइम एक सोर्स के रखब तेंडेंटलि बच अफ दोर्स मैं लिनियारिटी मानिकारिल बेर करते এটার ভোল্টেজ যদি বের করতে বলি v5 ওহম তো সেটা আপনি বের করতে পারবেন সুপার পজিশন থিওরেম দিয়ে কোনো সমস্যা নাই বা যদি কারেন্টও বের করতে বলি তাহলেও পারবেন মানে সুপার পজিশন থিওরেম দিয়ে বের করতে পারবেন এইটা বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে কি করতাম আমরা যদি আমরা v5 ওহম বের করতে চাই ফারস্টে আমরা একটা সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখতাম তাই না তো একটা সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখার অর্থ হচ্ছে যে কারেন্ট সোর্সটাকে একবার রাখবো আরেকবার ভোল্টেজ সোর্সটাকে রাখবো तो डिटीट कर 
তার কারণ হচ্ছে কারেন্ট হচ্ছে ওপেন সার্কিট দিয়ে আর ফ্লো করতে পারে না তাই না যদি আপনারা এই বাক্সের ভিডিওগুলো একটু দেখে থাকেন মানে ওপেন কোড ডিঅ্যাক্টিভেট করা শব্দটার অর্থ কি ডিঅ্যাক্টিভেট করার অর্থ হচ্ছে জিরো বানানো তাই না তো আমাদের যদি একটা এরকম কারেন্ট সোর্স থাকে যে ধরে নিন যে এ আর বি টার্মিনালের মধ্যে যদি একটা কারেন্ট সোর্স থাকে যার ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে আই তাহলে আমরা এ থেকে বি তে আই কারেন্ট ফ্লো করতেছে এরকম বলতে পারি তাই না এখন ডিঅ্যাক্টিভেট করা শব্দটার অর্থ হচ্ছে জিরো বানানো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ডিঅ্যাক্টিভেট করার অর্থ হচ্ছে জিরো বানানো তো জিরো বানাইতে হইলে কি করা লাগে ওপেন করে দিতে হয় কারণ ওপেন করে দিলেই আর কারেন্ট ফ্লো করার কোনো পাথ থাকে না তাই না ওপেন করে দিলেই এটা যদি এ টার্মিনাল আর বি টার্মিনাল হয় এখন আমাদের এই আই এ থেকে বি এটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে কারেন্ট সোর্সটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হইলে এটাকে ওপেন করে দিলাম আচ্ছা এটাকে ওপেন করে দিলাম তাহলে ওপেন করে দিতে হয় না আপনি ভোল্টেজ মেজার করতে পারবেন বা এখানে আলটিমেটলি আমাদের ভোল্টেজ কত হবে বলেন তো ফাইভ হোমের এক ক্রসে আপনি ধরেন এইভাবে করে পাওয়ার যদি বের করার ট্রাই করেন যে ফার্স্টে পি ওয়ান বের করলেন এখান থেকে মনে করেন আপনি ফার্স্টে পি ওয়ান বের করলেন কিছু একটা আসলো এরপরে আবার আপনি সেকেন্ড স্টেপটাতে কি করবেন যে কারেন্ট সোর্সটাকে রাখবেন আর ভোল্টেজ সোর্সটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করবেন এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা বড় ম্যাথ করবো ইনশাল্লাহ দেখি এসি সার্কিটে এসি সার্কিটের মেইন ঘটনা আসলে অন্য জায়গায় সুপারভিশন থিওরিয়ামের মেইন ঘটনা আসলে অন্য জায়গায় যেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্ট হইলে এখন ধরেন কারেন্ট সোর্সটাকে রাখলেন ভোল্টেজ সোর্সটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে তো ভোল্টেজ সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করার অর্থ কি শর্ট স্যার শর্ট করা তাই না তার কারণ কি কারণ হচ্ছে কারণ কি বলেন তো ডিঅ্যাক্টিভেট করার মানে হচ্ছে জিরো বানানো এটাই হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক আইডিয়া তো এখানে আমরা কারেন্টটাকে জিরো বানাইছি ওপেন করে ভোল্টেজকে জিরো বানাইতে হয় কিভাবে শর্ট শর্ট করে তাই না কারণ শর্ট করলে ওই টার্মিনালের ভোল্টেজ জিরো হয়ে যায় মানে সেম ভোল্টেজ হয় আর কি ভোল্টেজ ডিফারেন্স জিরো হয়ে যায় যে এই যদি আমাদের লেটসে একটা ভোল্টেজ সোর্স হয়ে থাকে প্লাস মাইনাস কেমন ব্যাপারটা দাঁড়াবে হচ্ছে আরে এইটা হচ্ছে এ টার্মিনাল স্যার আপনি মিউট করে রাখতে পারেন নোটিফিকেশন তাহলে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে অফ তো ওকে তাহলে এইটা আসছে হচ্ছে এই আর এইটা ছিল হচ্ছে গিয়ে এই তাহলে এটাকে আমরা শর্ট করে দিচ্ছি তাই তো তার মানে এই টার্মিনালের মাঝখানে আমরা একটা শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছি তো শর্ট সার্কিট করে দিলে যেটা হইলে এখন আমাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা জিরো হয়ে যাবে এই ভি এ বি এটা সমান জিরো ভোল্ট হবে কারণ একটা ওয়ায়ারের একটা সাথে কোনো ভোল্টেজ থাকে না তাই না একটা সিম্পল ওয়ায়ার এটা আচ্ছা তাহলে এটাকে যদি শর্ট সার্কিট করে দেন তাহলে এরকম আসলো এরকম এসে ধরেন আপনি তার মানে এখানকার কারেন্ট জানেন তো এখানকার আপনি আবার ধরে নিয়ে এটা বের করতে পারবেন ধরেন ভোল্টেজ বের করতে পারবেন বা পাওয়ারও বের করতে পারবেন তো আপনি লেট সে এখান থেকে পি টু বের করলেন করে যদি এই দুইটাকে আপনি অ্যাড করেন যে আপনি বলতে চান যে এই ফাইভ ওহোমের পাওয়ার হচ্ছে এই পি ওয়ান প্লাস পি টু তাহলে জিনিসটা ভুল হবে ঠিক আছে এটা নট ইকুয়ালস আমার কথাটা কি বোঝা গেল আমি কি বলতে চাইলাম আপনি যদি মনে করেন যে এখান থেকে ভোল্টেজ বের করছেন ফার্স্টে এটার জন্য মনে করেন ফার্স্টে আপনি ভোল্টেজ বের করছেন ভি ওয়ান কিছু একটা আর মনে করেন পাওয়ার বের করছেন পি ওয়ান আর পরেরটার জন্য আপনি সিমিলারলি পরের সার্কিটটার জন্য আপনি ধরেন পাওয়ার বের করছেন পি টু আর ভোল্টেজ বের করছেন ভি টু ভোল্টেজ বের করছেন ভি টু করে আপনি যদি ভোল্টেজের জন্য সুপার পজিশন থিওরিম অ্যাপ্লাই করেন সেটা অ্যাপ্লিকেবল মানে আপনার টোটাল এই ভি ফাইভ ওহোমটা হবে হচ্ছে কি দুইটা ভোল্টেজের যোগ ফল ভি ওয়ান প্লাস ভি টুর যোগ ফল ঠিক আছে এইটা ভ্যালিড এটা ভ্যালিড 
প্রথম ইকুয়েশনটা ভ্যালিড কিন্তু সেকেন্ড ইকুয়েশনটা ভ্যালিড হবে না আপনি দুইটা আলাদা আলাদা পাওয়ার বের করে যদি যোগ করেন ওইটা আসলে ফাইভ ওহোমের পাওয়ার হবে না ঠিক আছে কেন এইটা খুব সহজে প্রুফ করে ফেলা যায় চাইলে কারণ যেটা বললাম নন লিনিয়ার নন লিনিয়ার হইলে সমস্যা যেটা হয় ধরেন এই টোটাল ভি ফাইভ হোমটা তো ঠিক ঠিকঠাক ভাবে আসবে তো তারপরে টোটাল ভি ফাইভ হোম থেকে কিন্তু আপনি পাওয়ার চাইলে বের করতে পারবেন ঠিক আছে মানে এখান থেকে আপনার যেই ভি ফাইভ হোমটা আসলো এটা কিন্তু লেজিট আসলো তো লেজিট আসার পরে আপনি এখন এইখান থেকে চাইলে পাওয়ার বের করতে পারবেন এই ভি ফাইভ হোম থেকে আপনি চাইলে পাওয়ার হয়তো পি ফাইভ হোম এটা হচ্ছে ধরেন একটু চিন্তা করে দেখেন তাইলে আমাদের লেজিট ইকুয়েশনটা পি ফাইভ হোম এর লেজিট এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াবে যে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাই না আর এইভাবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাইতাম তখন আসলে কি আসতো দেখেন তো এইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে চাইলে ধরেন আমি এটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখাই মানে আমাদের পি ওয়ানটা কত আসবে পি ওয়ানটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই ফাইভ হোম আর পি টুটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ভি টু স্কোয়ার বাই ফাইভ হোম তো এই দুটাকে যদি আপনি যোগ করেন তাহলে কি আসবে যে আপনারা কি ধরতে পারছেন নাকি কঠিন হয়ে গেল কথাবার্তা অনেক মানে একদম বুঝতে পারছি হ্যাঁ মানে একদম যদি সহজ ভাবে আমি বলতে চাই যে পাওয়ারের জন্য সুপার পজিশন থিওরেম অ্যাপ্লিকেবল না তার কারণ হচ্ছে এই যে পাওয়ার কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার টার্ম নন লিনিয়ার টার্ম বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা একটা স্কোয়ার টার্ম আর কি সর্ট অফ ঠিক আছে স্কোয়ার বা কিউব নন লিনিয়ার তো এরকম জিনিস যখন হয় তখন এই এই ইয়েগুলো কাজ করে না এই জিনিসগুলো কাজ করে না ঠিক আছে কারণ আপনি দেখেন যে এই দুইটার মধ্যে আপনি কম্পেয়ার করলেই বুঝবেন যে আসলে এই দুইটা জিনিস সেম না হোল স্কোয়ার আর দুইটা আলাদা স্কোয়ার তো আসলে সেম না তারপরে ওখান থেকে আপনি চাইলে পাওয়ার বের করতে পারেন সমস্যা নেই আলটিমেট ভোল্টেজ বা কারেন্ট থেকে ঠিক আছে সেটা লেজিট হবে কিন্তু দুইটা পাওয়ার আলাদা যোগ করলে ওইটা কিন্তু লেজিট হবে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত যদি বুঝে থাকি তাহলে এইগুলো নিয়ে আপাতত আমাদের কনসার্ন না এগুলো একটু মাথায় রাখবেন এগুলো জাস্ট বোঝার জন্য বললাম এগুলো নিয়ে প্যারা নেয় আর কিছু নেই জাস্ট মাথায় রাখবেন যে পাওয়ার দিয়ে পাওয়ার সুপার পজিশন থিওরি মধ্যে বের করা যায় আমরা হচ্ছে মেইনলি আজকে ম্যাথ দেখতে চাই আচ্ছা তো ম্যাথ যদি দেখতে চাই তাহলে একটা এক্সাম্পল নিই আচ্ছা এখন সুপার পজিশন থিওরি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে সেটা হচ্ছে ডিসি কোর্সে হয়তো আপনাদের কাছে সুপার পজিশন থিওরি অতটা সিগনিফিকেন্ট মনে নাও হতে পারে যে সিগনিফিকেন্ট নাও হতে পারে বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি তো এমনি চাইলে সার্কিট সলভ করতে পারি তাই না যে আমার সার্কিট একটু বড় হইলো মানে আমার সার্কিটে হয়তো তিনটা সোর্স থাকলো সমস্যা কি আমি তো নোডাল অ্যানালাইসিস পারি বা মেশ অ্যানালাইসিস পারি তো তিনটা সোর্স দিয়েই তো আমি চাইলে সার্কিট সলভ করতে পারি আমার অ্যাট এ টাইম একটা সোর্স রাখার ইম্পর্টেন্স কি শর্ট অফ এরকম মনে হতে পারে তো এসি কোর্সে এসে এইটার একটা ফিল পাওয়া যায় খুব ভালো তো কখন ফিল পাওয়া যায় যেটা আর কি সুপার পোশন থিওরাম এর একদম প্রাইমারি একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে যখন আমাদের মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি সোর্স থাকে ডিসিতে তো আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি একটাই জিরো হার্টস তাই না জিরো হার্টস ছাড়া কিন্তু আর কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নাই কিন্তু এসিতে কিন্তু আমাদের সোর্স গুলো মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি হতে পারে মানে হার্টস কিন্তু আলাদা আলাদা হতে পারে তাই না তো এইটাই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন যে যখন সোর্সেস অফ ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি থাকে মানে মাল্টিপল সোর্স অফ ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি তখন সুপার পজিশন থিওরাম ছাড়া কোনো উপায় নাই মাথায় একদম ঢুকাই নেন ভালো মতন হ্যাঁ যখন এসি সার্কিটে আপনি দেখবেন যে মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে তখন আপনি এটা কনফার্ম হয়ে যাবেন যে এখন আর সুপার পজিশন থিওরাম ছাড়া কোনো উপায় নাই সার্কিট সলভ করা মাল্টিপল সোর্স অফ ডিফারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি 
আচ্ছা এইটা কেন এটাও আমরা বলছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট হলে আমাদের ইম্পেডেন্সগুলো তো আসলে ফ্রিকোয়েন্সির উপরে ডিপেন্ডেন্ট আর তাই না আগে আমাদের রেজিস্ট্যান্স ছিল শুধু তো রেজিস্ট্যান্স তো আর চেঞ্জ হয় না ফ্রিকোয়েন্সির সাথে কিন্তু এখন তো আমাদের ইম্পেডেন্সের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা কিরকম এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখি আজকে আমরা ডিসি না নিয়ে ধরেন দুইটা এসি সোর্স নিব দুইটা এসি সোর্স নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি সোর্স চিন্তা করবো একটা ম্যাথ দেখি তাহলে এই জিনিসটা ভালো বোঝা যাবে ঠিক আছে এই ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি টার্মটা এখানে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওকে তো কিরকম জিনিসটা আচ্ছা তো জিনিসটা হচ্ছে ধরেন একটা এক্সাম্পল আমরা নিই ম্যাথ সলভ করি একটা হ্যাঁ তো কিরকম সার্কিট নিব কিরকম সার্কিট নেওয়া যায় আচ্ছা নেই বড় ছোট যেমনই হোক সমস্যা নেই ধরেন এখানে একটা ইম্পেডেন্স আছে আচ্ছা এখানে একটা ফ্যাক্ট আমি একটু বলে দিই মনে করেন ইম্পেডেন্স গুলো দেওয়া আছে হচ্ছে ইম্পেডেন্স ঠিক দেওয়া নাই মনে করেন যে ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটারের ভ্যালু দেওয়া আছে তো ধরেন আমি ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটার দিই আর কি তখন আর কি ফিলটা ভালো বোঝা যায় মানে যে দিয়ে দেওয়া নেই দেওয়া আছে হেনরিতে বা ফেরাডে এরকম ভাবে দেওয়া আছে তো মনে করেন যে এখানে একটা আমাদের ইন্ডাক্টর আছে তার সাথে মনে করেন এখানে একটা সিরিজ রেজিস্টার আছে এখানে একটা ক্যাপাসিটর লেটসে এখানে মনে করেন একটা ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে দিই এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে দিলাম আর কি দিব কারেন্ট সোর্স কোথায় দিব আচ্ছা কারেন্ট সোর্স তো মনে করেন এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছা আর হচ্ছে এইখানে একটা ইন্ডাক্টর এই তো আর কি দিব আর বেশি কিছু দিব না আর হচ্ছে জাস্ট দুইটা সোর্সের বেশি দিব আচ্ছা আর না দিই আর না দিই দুইটা সোর্সের বেশি দিলে আবার বড় হয়ে যাবে অনেক আর মনে করেন একটা রেজিস্টার দিয়ে দিই সিম্পলি ছোট সার্কিট থাক বেশি বড় সার্কিট না নেই আর হচ্ছে ধরেন এখানে একটা রেজিস্টার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এই সার্কিটটাতে আমাদের গ্যাঞ্জাম কোথায় সেটা আগে বলি মনে করেন যে এখানে সুপার পোজিশন থিরেমের কথা আমি মেনশনই করলাম না হ্যাঁ মানে কিভাবে বুঝবো যে আমার সুপার পোজিশন থিরেম আসলেই দরকার যে এখন বুঝবো যে আসলেই কেন সুপার পোজিশন থিরেম দরকার ধরেন সার্কিটটাকে কমপ্লিট করি ভ্যালু দেই হ্যাঁ ছোট সার্কিট থাকবে বেশি বড় সার্কিট হলে আবার তাহলে মনে করেন এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে মনে করেন এই ভোল্টেজ সোর্সটা হচ্ছে কত দিব রুট টু ধরেন এই ভোল্টেজ সোর্সটার ভ্যালু হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে টেনই দিই ধরেন টেন সাইন ফাইভ টি টাইম ডোমিনে দেওয়া আছে ফেজার ডোমিনে নাই হ্যাঁ খেয়াল করি একটু এই ভোল্টেজ সোর্সটার ভ্যালু হচ্ছে টেন সাইন ফাইভ টি এই ইন্ডাক্টরটা হচ্ছে মনে করেন ফাইভ হেনরি ক্যাপাসিটরটা মনে করেন টু ফ্যারাড রেজিস্টরটা হচ্ছে টেন ও হোম এই রেজিস্টরটা হচ্ছে থ্রি ও হোম আর এটা মনে করেন ফাইভ ও হোম আচ্ছা আর এখানে একটা কারেন্ট সোর্সের কথা বলছিলাম তো কারেন্ট সোর্সটা দিয়ে দিলাম কেউ একজন জয়েন করতে যাচ্ছেন আচ্ছা তাহলে এই কারেন্ট সোর্সটা মনে করেন হচ্ছে কত দিব কারেন্ট সোর্সটা মনে করেন লেটসে টু কজ দেই হ্যাঁ টু কজ মনে করেন টেনটি এই এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট তো এই সার্কিট থেকে কি বের করতে হবে এই সার্কিট থেকে লেটসে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক নম্বরে এই যে এই টেন হোম আছে এই টেন হোমের কারেন্ট এই কারেন্টটা বের করতে হবে মানে আই টেন হোম বের করতে হবে আর সেই সাথে বের করতে হবে হচ্ছে এই পি টেন হোম এই টেন হোমের পাওয়ারটাও বের করতে হবে ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি সার্কিটটাকে একটু ছোট করি আর আমাদের নিচের টার্মিনালটা মনে করেন গ্রাউন্ড হ্যাঁ এই নিচে যে এই টার্মিনালটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড রেফারেন্স নোড আর কি ধরেন আচ্ছা তাহলে এটাকে একটু ছোট করে নিই আমি আচ্ছা তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এই দুইটা এই দুইটা জিনিস বের করতে হবে এক হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আই টেন হোম বের করতে হবে I 10 ohm equals what? R hoch say P 10 ohm. Power of 10 ohm resistor. It equals what? So, ekhon pothom kotha hoch say, jay ehi circuit ta te frequency asa kotha kotha ikhto. Bolen to? 
কি কি ফ্রিকোয়েন্সি দেখতে পাচ্ছেন এই সার্কিটে স্যার 5 আর 10 5 আর 10 তাই না এবং এরা আসলে কি এস নাকি ওমেগা স্যার ওমেগা স্যার ওমেগা ওমেগা এরা আসলে ওমেগা ওমেগা ওমেগার ভ্যালু ধরে না আমাদের দিয়ে দাও আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই দুইটা জিনিস আমাদের বের করতে হবে তো এখন আমরা যেটা বের করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই ধরেন আই 10 ওম ফারস্টে বের করতে চাই এখন আপনি আগে সহজ ভাবে একটা জিনিস একটু চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে এইখানে যদি আমরা সুপারপজিশন থিওরেম ছাড়া সার্কিটটাকে সলভ করতে চাইতাম ধরেন মনে মনে আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা এই সার্কিটটাকে সুপারপজিশন থিওরেম ছাড়াই সলভ করব তাহলে এই যে 5 ওহমটা আছে ইন্ডাক্টরটা এই 5 ওহম ইন্ডাক্টরটা যে আছে আচ্ছা এদেরকে একটা নাম দিয়ে দিই মনে করেন এটা হচ্ছে আর1 কারণ না হলে আবার একটু সমস্যা হবে এটা হচ্ছে আর1 এটা লেটস সে আর2 আর এটা লেটস সে আর3 আচ্ছা আর ওগুলা সি আর এল একটা একটা করেই দিছি এটা হচ্ছে এল আর এটা হচ্ছে সি তো আমরা এই 5 ওহম যে ইন্ডাক্টরটা আছে হ্যাঁ এই ইন্ডাক্টরটার জন্য যদি আমি জেড বের করতে চাই মনে করেন জেড এলটা বের করতে চাই তো জেড এল এর এক্সপ্রেশন কি বলেন তো ওমেগা ইনটু এল তাই না জেড এল এর এক্সপ্রেশন হচ্ছে ওমেগা ইনটু এল তো এল এর ভ্যালু আমার দিয়ে দেওয়া আছে 5 হেনরি খুব সুন্দর এল এর ভ্যালু আমার 5 হেনরি দিয়ে দেওয়া আছে এখন আপনি আমাকে বলেন ওমেগার ভ্যালু আপনি কত বসাবেন 5 নাকি 10 বলেন তো এই সোর্সটাকে একটু আলাদা কালার করে দেই আমি ধরেন এটার জন্য হচ্ছে রেড কালার বলেন কেউ একজন বলেন যে ওমেগার জন্য কি বসাবেন স্যার 5 আচ্ছা 5 তাহলে 10 কি দোষ করলো মানে তাহলে 10 ওটা থেকে দূরে স্যার এটাই দোষ আচ্ছা 10 ওটা থেকে দূরে এটাই দোষ আচ্ছা আসলে কারোরই দোষ নাই হ্যাঁ দুইজনই এখানে লেজিট সোর্স কাজেই আমাদেরকে দুইজনের কন্ট্রিবিউশনই কনসিডার করতে হবে তো তার মানে একটা গ্যাঞ্জাম হচ্ছে আপনারা ফিল করতে পারতেছেন যে আমার এই সার্কিটটাতে যেহেতু দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে যেমন আপনারা আমাকে বললেন যে এটাকে আমরা ভিটি নাম দিলাম মনে করেন এই ভোল্টেজ সোর্সটার নাম দিলাম আমরা ভিটি আর এই কারেন্ট সোর্সটার নাম দিলাম লেটস আমরা আইটি তো গ্যাঞ্জামটা আপনারা ধরতে পারতেছেন যে একটা গ্যাঞ্জাম আসলে লাগতেছে যে আমার ভিটি দেয়া আছে হচ্ছে এরকম ভিটি দেয়া আছে হচ্ছে কি রকম ভিটি দেয়া আছে হচ্ছে 10 সাইন 5t তো এইখান থেকে আপনারা আমাকে বললেন যে এটাকে লেটস ওমেগা 1 নাম দিলাম ওমেগা 1 হচ্ছে কি 5 রেডিয়ান পার সেকেন্ড ফাইন আচ্ছা আর আরেকটা সোর্স আছে যেটা হচ্ছে আমাদের আইটি আইটিটা হচ্ছে আমাদের দেয়া আছে 2 cos 10t তো এইখান থেকে আপনারা আমাকে বললেন যে এইখান থেকে ওমেগা 2 এর ভ্যালু আসছে আমাদের 10 রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো এখন আপনারা 5 কে কনসিডার করতে যাচ্ছেন কারণ 5 5টা হচ্ছে যে ওই 5 এর কাছে তো এগুলা কথা বলতে বললে তো তাইলে এখন আইটি আবার তাইলে কি দোষ করলো এখন কারোরই দোষ নাই তার মানে এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে তাই না যে আমাদের সার্কিটে দুইটা আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি আছে তো এরকম যেহেতু আমরা ডিসাইড করতে পারতেছি না যে দুইটা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সির এইখানে কি আমি 5 বসাবো নাকি এখানে আমি 10 বসাবো আমার এখানে একটা কনফিউশন হয়ে গেছে এই জন্যই সুপারপজিশন থিওরেম আমাদের রেসকিউ করতে পারবে এই ধরনের প্রবলেম যখন আসবে তখন হচ্ছে সুপারপজিশন থিওরেম আমাদের হেল্প করবে আর কি হ্যাঁ সুপারপজিশন থিওরেম আর কি এখানে অ্যাট রেসকিউ আচ্ছা তো তাইলে এখন চিন্তা করেন যে আমরা চলে অ্যাট এ টাইম একটা সোর্সকে কনসিডার করতে পারি না মনে করেন আমরা ফার্স্টে জাস্ট ভোল্টেজ সোর্সটাকে কনসিডার করব কারেন্ট সোর্সটাকে ইগনোর করব করে আমরা আই টেন বার করব মানে হচ্ছে এই যে এই টেন ওহমের যে কারেন্টটা সেটাকে বের করব তারপরে হচ্ছে আমরা ভোল্টেজ সোর্সটাকে ইগনোর করব কারেন্ট সোর্সটাকে জাস্ট রাখব রেখে আবার আই টেন বের করব মানে আমার আইডিয়াটা কি বোঝা গেল আমি কি বলতে চাচ্ছি মানে কেন এই জায়গায় সুপারপোজিশন থিওরেম ছাড়া কোনো উপায় নাই এই জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার কারণ এখানে আমাদের আসলে কাউকেই কিন্তু নেগলেক্ট করার সুযোগ নাই দুইটা সোর্সকে কিন্তু আমাদের কনসিডার করতে হবে তো এরকম যখন মাল্টিপল ফ্রিকোয়েন্সি কেস থাকবে তখন আমাদের সুপারপজিশন থিওরেম দিয়েই সার্কিট সলভ করতে হবে হ্যাঁ আপনি কিন্তু মেনশন করে বলে দিবে না যে এই সার্কিটটা সুপারপজিশন থিওরেম দিয়ে সলভ করো এরকম কিন্তু আপনাকে বলে দেওয়া থাকবে না আপনাকে সার্কিট দেখে বুঝতে হবে যে এখানে কি আসলে সুপারপজিশন থিওরেম अप्लाई করতে হবে কি হবে না ঠিক আছে তো এরকম মাল্টিপল ফ্রিকোয়েন্সি হলে সুপারপজিশন থিওরেম ছাড়া কোনো উপায় নাই আচ্ছা তাহলে মনে করেন আমরা শুধুমাত্র আগে প্রথম সোর্সটাকে রাখলাম ঠিক আছে ভোল্টেজ সোর্সটাকে রাখলাম 
তো তাহলে আমি একটু কপি করি সার্কিটটা আচ্ছা কেউ একজন জয়েন করতে যাচ্ছেন তাহলে ফার্স্টে ধরেন আমরা জাস্ট ভোল্টেজ সোর্সটাকে রাখলাম তো তাহলে যেটা করতে চাই আমি সেটা হচ্ছে কিপিং ওনলি ভিটি হ্যাঁ এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা রাখলাম আচ্ছা তাহলে এইটাকে যদি আমরা রাখি তাহলে কারেন্ট সোর্সটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিতে হবে আচ্ছা সার্কিট আর একটু ছোট বানাই কারেন্ট সোর্সটাকে যদি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিতে হয় তো কারেন্ট সোর্সকে তাহলে আমরা ওপেন করে দিব সার্কিটটাকে ডান সাইডে নিয়ে আসি আচ্ছা তো কারেন্ট সোর্সকে ওপেন করে দিলে এই জায়গাটা মুছে ফেলবো আমি তাই না এই জায়গাটাকে মুছে ফেলতেছি মুছে ফেলে এইটাকে ওপেন করে দিলাম এই টার্মিনালটা ওপেন হয়ে গেল ওকে কারেন্ট সোর্স তাহলে ভ্যানিস তাহলে এইবার আমাদের ওনলি কনসিডারিং ভিটি ফার্স্ট ধরেন বা ভিটিকে আমরা ফার্স্টে রাখতেছি তাহলে এখন আমাদের ওমেগা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আমাদের এখন এই সার্কিটে সোর্স একটাই ভিটি যার ভ্যালু হচ্ছে টেন সাইন ফাইভ টি বা এখান থেকে আমাদের যে ওমেগার ভ্যালু ওমেগার ভ্যালু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওমেগাটা এখানে যার সার্কিটে একটাই ওমেগা ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড কাজে এখন আর কারো মন খারাপ করারই দরকার নেই সবাই বের করতে পারবো তাহলে এখন ধরেন ইম্পর্টেন্সগুলো আগে বের করে নেই তো ফার্স্ট অফ অল ধরেন জেড এল বের করি হ্যাঁ জেড এল তাহলে কত আসবে জেড এল আসবে হচ্ছে গিয়ে ওমেগা ইন্টু এল ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ এল এর ভ্যালু আমরা ফাইভ বলছি ফাইভ হেনরি তাহলে ফাইভ দিয়ে দিলাম আচ্ছা একটা জে লাগবে তাই না একটা জে দিয়ে দিই এখানে একটা জে দিয়ে দিই তার মানে এটা আসবে হচ্ছে জে টোয়েন্টি ফাইভ ওকে জেড এল বের হয়ে গেল এরপরে মনে করেন আমরা জেড আর ওয়ান বের করতে চাই তাহলে জেড আর ওয়ান এইটা আসবে হচ্ছে নর্মালি টেন ছিল টেনই থাকবে এটা টেনই রাখলাম আমরা তারপরে ধরেন জেড আচ্ছা আগে জেড সিটা বের করি তাহলে জেড সিটা যদি বের করতে চাই জেড সিটা আসবে হচ্ছে কত টু ফ্যারাট বলছি তাই না তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস জে ইন্টু ওয়ান ওভার ওমেগা সি এরকম ছিল তাই না মাইনাস জে ইন্টু এক্সি এক্সির ভ্যালু ছিল হচ্ছে ওয়ান ওভার ওমেগা সি তাহলে এখানে মাইনাস জে থাকলো ওয়ান ওভার ওমেগা সি ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ সি এর ভ্যালু বলছি টেন তার মানে ফাইভ টাইমস টেন টু আর কি টেন তাইলে ওয়ান ওভার টেন মানে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে মাইনাস জে ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ধরলাম আর জেড আর ওয়ান তো তাহলে এখানে সিম্পলি টেন থাকবে জেড আর টু হচ্ছে থ্রি থাকবে আমার কথাবার্তা বা ক্যালকুলেশন তো বোঝা যাচ্ছে নাকি নাকি কঠিন হয়ে গেল আজকে জি স্যার বোঝা যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে थैंक यू তাহলে জেড আর টু থাকবে হচ্ছে सिंपली 3 আর জেড আর 3 থাকবে सिंपली 5 ওকে তাহলে আমাদের সব ইম্পর্টেন্স গুলো বের করা হয়ে গেল জেড আর 3 থাকবে হচ্ছে सिंपली 5 আচ্ছা তাহলে এই সার্কিটটাতে এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে i10 তো i10 যদি বের করতে চাই এই সার্কিটটাকে আর একটু আমরা অবজার্ভ করি ঠিকঠাক মতন ধরেন আমরা চাইলে এটাকে একটু রিড্র করেও নিতে পারি রিড্র করা বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইম্পর্টেন্স যখন বের করে নিছি চাইলে আপনারা বক্স বক্স দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করতে পারেন মানে হচ্ছে ধরেন ফার্স্ট অফ অল এইটাকে যদি আমরা একটু কনসিডার করি এটাকে ওপেন করে দেওয়ার কারণে এই ক্যাপাসিটরের যে ব্রাঞ্চটা এই ব্রাঞ্চটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে তাই না ক্যাপাসিটরের ব্রাঞ্চটা কিন্তু আর থাকবে না চাইলে আপনি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারেন ওপেন ব্রাঞ্চ গুলো যদি দেখতে আপনার অস্বস্তি হয় স্যার কেটে যে এগুলো আরো কনফিউশন ক্রিয়েট করে তাহলে ওপেন ব্রাঞ্চ গুলোকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন এদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তাই না তো কারেন্ট ফ্লো যদি না হয় এই ব্রাঞ্চটা আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতেও পারি সমস্যা নেই তাহলে ডিলিট করে দিলাম ধরেন ব্রাঞ্চটা না থাকলো তাহলে এই সার্কিটটা আসলে একটা সিডি সার্কিট হয়ে গেল তো এই সার্কিটে তাহলে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু কত আসবে যদি আমরা কারেন্টের ভ্যালুটা বের করতে চাই এই সিরিজ সার্কিটে একটাই কারেন্ট তাই না এই সোর্স থেকে যেটা যাচ্ছে আই টেন তো এই কারেন্টের ভ্যালু হবে হচ্ছে গিয়ে এটাকে যদি আই টেন লিখতে চাই এই আই টেন হবে হচ্ছে এই আমাদের যে ভোল্টেজটা ছিল ভিটি এটার ফেজর ফর্মটা লাগবে তো আনতেছে ফেজর ফর্ম ভি ডিভাইডেড বাই আমাদের যতটা ছিল টোটাল ইম্পেটেন্স এক্স্যাক্টলি তার মানে এখানে থাকবে জেড এল প্লাস হচ্ছে জেড আর ওয়ান টোটাল ইম্পেটেন্স বলতে কিন্তু আবার ক্যাপাসিটরেরটা আনা যাবে না তাই না ক্যাপাসিটরেরটা যদিও আমরা ক্যালকুলেট করছিলাম কিন্তু তো ক্যাপাসিটরটাই সার্কিটে আর নাই কাজে ওটা তো আর থাকবে না 
তাহলে z r1 থাকবে প্লাস হচ্ছে কি থাকবে z r2 প্লাস হচ্ছে z r3 আচ্ছা তো v টা তাহলে আগে আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হবে তো v টা হ্যাঁ r3 টা কি স্যার ইন্ডাক্টর নাকি স্যার স্যার রেজিস্টর স্যার ও আচ্ছা সরি r3 টা কি দিছিলাম আচ্ছা r3 ইন্ডাক্টর দিছিলাম না জি স্যার হ্যাঁ আবার এখানে ওম লিখছি আচ্ছা আহ আচ্ছা ধরুন আচ্ছা 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 ধরুন এটা এটা রেজিস্টর হ্যাঁ আঁকতে আর কি আমি ভুল করছি হ্যাঁ রেজিস্টর দিই তাইলে তাইলে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू তাও তো খেয়াল করছেন আমি ইন্ডাক্টর দিয়ে মানে ইন্ডাক্টর আঁকাইছি আর ইন্ডাক্টর একই করতেছিলাম ঠিক আছে হ্যাঁ थैंक यू এটা রেজিস্টর ধরলাম হ্যাঁ রেজিস্টর হলে একটু সোজা হবে আর কি আমার জন্য আচ্ছা তো রেজিস্টর ধরলাম আটটি যেহেতু বলতেছে আর কি कतोल जीरो <laughs> कारेंटा कारण चिंता लुक्रेटिवेंगे 
এগুলাকে আমরা বের করি তারপর আমরা কম্পেয়ারও করব যে আসলে লেজিট যে না ধরেন বের করতেছি কথার কথা ধরেন এটাকে আমরা পি টেন হোম প্রাইম নাম দিলাম তাহলে এখানে আমাদের পি টেন হোম প্রাইম কি আসবে যে এই আই টেন হোমের আর এম এস যেটা আর কি আই টেন হোমের আর এম এস সেটার আচ্ছা এখানে তার ফেজ দিব না তাহলে সেটার স্কোয়ার সেটার স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে আর তার মানে আর এম এস ভ্যালু কোনটাই যে এটাই তো আর এম এস পয়েন্ট টু টু নাইন এটাই তো আমাদের আর এম এস তাই না তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট টু টু নাইন হোল স্কোয়ার ইন্টু টেন কত আসে এটা একটু দেখেন তো স্কোয়ার করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর জিরো নাকি হ্যাঁ ফাইভ টু ফোর ধরেন আমরা এটা বের করে রাখলাম কিন্তু আমরা তো জানি যে এই জিনিসটা আসলে এইভাবে বের করে যোগ করা ঠিক হবে না এখানে একটা অ্যাসিডিক সাইন আমি দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা বের করে রাখলাম পরে আমরা দেখব তাহলে প্রথম সার্কিটের জন্য সরি প্রথম সোর্সের জন্য হয়ে গেল ভোল্টেজ সোর্সটাকে অ্যাক্টিভ রেখে আমরা যে এই কারেন্ট বের করার কথা ছিল সেই কারেন্টটা আমরা বের করলাম ফাইন এইবার মনে করেন সেকেন্ড সোর্সটাকে আমরা অ্যাক্টিভ রাখতে চাই সেকেন্ড সোর্সটা হচ্ছে আমাদের একটা কারেন্ট সোর্স ছিল এখানে ব্লু কালারের তাহলে এই সার্কিটটাকে আমি আবার একটু কপি করে নিই डिटिट करते मन कर ज्ञान আচ্ছা তো গ্যাঞ্জাম যদি না থাকে যেটা আগে একটু চিন্তা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কারেন্ট সোর্সটাকে একটু কনভার্ট করে নেই আইটির এক্সপ্রেশন দিয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের টু কজ টেন টি আচ্ছা ওকে এবার এটাকে আমরা ফেজ ওয়ারে নিতে চাই এবার আপনারা আমাকে বলবেন যে এটাকে কিভাবে কিভাবে ফেজ ওয়ারে নিবেন আপনারা বলেন এই আইটিটাকে আপনি আর কি ফেজ ওয়ার ফেজ ওয়ারে আনতে চাচ্ছেন आई टी কজ মাইনাস নাইনটি প্লাস থেটাটা ছিল হচ্ছে সাইন থেটা মানে এই যে এইটুকু অংশকে যদি আমরা থেটা হিসেবে কনসিডার করি তাই না কজ ছিল হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পজিটিভ কজ ছিল হচ্ছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পজিটিভ কাজে মাইনাস নাইনটি প্লাস সামথিং তো এটা তাহলে আসবে হচ্ছে টু কজ টেনটি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি ওকে তাহলে আমাদের আইটি সরি সাইন সাইন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সাইন হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা সাইন হবে कैम आ
উপরে রুট টু হ্যাঁ উপরে রুট টু মানে কত হচ্ছে 0.14 1.141 আচ্ছা 1.41 1.41 অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি ওকে ঠিক আছে তাহলে এই হইলো আমাদের কারেন্টের ফেজার বের হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা তো কারেন্টের ফেজার বের হয়ে গেল এখন আমাদের এই সার্কিট থেকে কি সলভ করা লাগতো এই যে আই ডাবল প্রাইম কারেন্টটা বের করতে হতো এই যে আই ডাবল প্রাইম কারেন্টটা তো আই ডাবল প্রাইম কারেন্টটা চাইলে এখানে সহজে বের করা যায় কিভাবে বের করতে পারি কারেন্ট ডিভাইডার রুল চাইলে একটা अप्लाई করতে পারি অথবা অন্য যে কোনো ভাবে চাইলে সলভ করতে পারেন কারেন্ট ডিভাইডার দিয়ে সলভ করব নাকি অন্য কোনো ভাবে সলভ করলে ভালো হয় বলেন তো স্যার কারেন্ট ডিভাইডার তো ইজি লাগতেছে মানে কারেন্ট ডিভাইডারটা আসলে এখানে ইজি দেখে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তো কারেন্ট ডিভাইডার দিয়ে যদি আমরা বের করতে চাই একটু সার্কিটটাকে তাহলে রিড্র করি হ্যাঁ সার্কিটটাকে একটু রিড্র করি যে মনে করেন এই যে এই দুইটা আমাদের সিরিজে আছে 5 হেনরি আর 10 ওহম এরা সিরিজে আছে তো এরা যদি সিরিজে থাকে এদেরকে আমরা চাইলে একসাথে করে ফেলতে পারি আচ্ছা এই সার্কিটটাকে আমি একটু নেই এই পাশে রিড্র করতেছি তো এটাকে যদি একটু রিড্র করে কনসিডার করি আপনাদের বাসা সবাই সুস্থ তো তাই না ইদানিং তো যে অবস্থা কোভিড এর অবস্থাও ভালো না আবার তার উপর ডেঙ্গু স্যার আমি অলরেডি স্যার ডেঙ্গুতে স্যার আচ্ছা হ্যাঁ রে তো অবস্থা আসলে খুব খারাপ দেশের অবস্থা আসলে খারাপ এক তো কোভিড এর অবস্থাও খুব খারাপ এখন তো আবার ডেঙ্গু আচ্ছা কি আর করার এই গত বছর থেকে তো এই চলতেছে আর কি আচ্ছা তাহলে এখন যেটা আমরা কনসিডার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে 5 হেনরি আর सबकिर রিপ্লেস করতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে এদেরকে রিপ্লেস করার আগে আরেকটা কাজ একটু করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো আগে ইম্পেডেন্সগুলো বের করতে হবে হেনরিতে থাকলে তো লাভ নাই তাহলে ইম্পেডেন্সগুলোকে আগে বের করে নেই তো ইম্পেডেন্সগুলোকে যদি বের করে নেই লেটস সে জেড এলটা আগে বের করতে হবে তো জেড এল কে বের করতে হলে এখন আমাদের লাগবে ওমেগা ইনটু এল তো এখন আমাদের ওমেগার ভ্যালু কত এই যে ওমেগার ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে এখন 10 10 এক্স্যাক্টলি ওমেগার ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে এখন আমাদের 10 डिफरेंस बोझा তাই না আগে আমাদের জেড এল ছিল কিন্তু জে 25 আর এখন কিন্তু জেড এল হয়ে গেছে জে 50 কাজেই ইম্পেডেন্সের ভ্যালুগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে তাই না কাজেই যখন এই যে डिफरेंट ফ্রিকোয়েন্সি সোর্স থাকবে তখনও কিন্তু সুপারপজিশন থিওরি আমাদের লাগবে না হলে কিন্তু আসলে ম্যাথ করা যাবে না আচ্ছা আর জেড সি টা ক্যালকুলেট করে নেই তো জেড সি টা যদি ক্যালকুলেট করে এটা ছিল মাইনাস জে ইনটু 1 ওভার ওমেগা সি আ মাইনাস জে ইনটু 1 ওভার ওমেগা সি যদি হয় चेन्ज होना Z R2 जेटा, Z R2 टा three थाक बे, R जेटा Z R3, Z R3 टा five ही थाक बे। ये गुला किन्तु change होते हैं ना, okay? तो ये तो ये जो हमारा frequency response नहीं है कौसा वाला तो बोल सकते हैं ना एक दिन, तो है ना उन्हें क्या क्या रो? जे हमारे register गुला होते हैं frequency independent element, हम लोग बोल सकते हैं। जे frequency जाई होकर क्या ना register का value change होए ना। आगे वो हमारा ten three five चिलो ख्याल कर देखें आगे टेन थ्री फाइव ही छो ए टेन थ्री फाइव आज रेजिस्टर भैलूगुल फ्रिकुएन्सि डिपेन्डेंट ना क्योंकि इंडक्टर गाँव कैपासिटर गाँव चेन्ज हो 
आगे चलो J25 और माइनस J.1 एकों होएगे से होते हैं J50 और होते हैं माइनस J0.05 काजी एक लोग तो माथा रखता है माने अंडरस्टैंडिंग गुला ग्रो करता होगा जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट जो है तो चला आज चे काजी सुपरपोजिशन थ्योरी में एक नाम दर के हेल्प कर बे अच्छा तो एकों ने सर्किट के एक रीड्र अलेइ जी इम्पीडेंस तो इखने होता है हमारे ए जेडल आर जेड आर वन इरा सीरीज़ है आसे ताई ना ताले इटा के ओबाबे लिखे दिलाम धारण इटा होता है ए जेडल प्लस जेड आर वन वैल्यू पॉर्ट कैलकुलेट करते से आप आउट होता है ए दिन के सीरीज़ दे आमी रिप्लेस कोड दिलाम आर इधर मध्य दिए जी कार ताहले ये टा होते हैं I ten ohm double prime अच्छा आर ये पासे जाती लो शेरुकुम थाकलो ये पासे आर हाथ दिच्छी ना आर ये नोट थे के होते हैं हमारे एक टा कैपेसिटर आसे कैपेसिटर टा जैमुन थाकलो थाकु टा करंट सोर्स आसे करंट सोर्स टा इखने थाकलो आर होते हैं इखने three ohm और five ohm इराउ किन्तु सीरीज़ आते ताई ना कारण सेम फाइव होम में मोड़ देगी तो सेम कारंट ही जाता है काजे इराउ किंतु सीरीज़ है ऐसे अल इधर क्या हमरे एक टाइम पेरेंट्स दे रिप्लेस कर दिलाम अल इधर के जो एक टाइम पेरेंट्स दे रिप्लेस कर दे इटा के एक कौतुह है था लेट आज भी होते हैं जेड आर टू प्लस होते हैं जेड आर थ्री ओके ताले इम्पीडेंस थे इधर के रिप्लेस कोड दिलाम आर सारे किटा आठ जास था थक पर ठीक ठक मोतम ओके ये होता है हमारे ग्राउंड अच्छा कैपेसिटर जो ना हमारे जेड सी चिल्ला जो दियो जेड सी आश्ले इस सारे किटा काजी लगता सना देख लूँ ओके काजी ना लगने सोमसन है ताले ये टा हमारे करंट सोर्स एक यदि फेजर तो इधर के ताले फेज और करंट आई आम्रा लिखलाम इधर होते हैं 1.41 एंगल होते हैं 90 ओके अखम ताले जो दे एक टा करंट डिवाइडर रूल आम्रा चीन था कोरी एक टू सहज भावे इ इ सर्किट टाटे इ राइट हैंड सर्किट टाटे जे दुई टा पैरेलल ब्रांच आसे था ही ना तो दुई टा पैरेलल ब्रांच जो दे था के अपना दर ये एसी सर्किट एक टू एक लोग टू चीन था हमने कोट था बजे को था को था कैलकुलेशन एक टू सिंपलीफाई कौन जाए कारण एक टू आर की कैलकुलेशन वाला लेंदी तो तो ये जो ना कि ज़्यादा एक तो चीन था अपना कोरे कैलकुलेशन कोर बन तादर कैलकुलेशन कम बे आ रखी हैं अपने जगह में रैंडमली मैं सॉल्व करा स्टार्ट करें तो अपन आप लोग कॉस्ट हो जाए तो पारे कारण जिसको कैलकुलेशन वाले तो लें दी तो जिन तो चीन था अपना कोरे तार पर एप्रोच कर बन्दे सारे किटे की भावे सौजे सॉल्व करा जाते पारे अच्छा ताले जो ये राइट हैंड सारे किटे का हम लोग अखुन I ten home double prime टाके लिखते चाहिए I ten home double prime टाके जो हम लोग अखुन थे के लिखते टोटाल आई कारेंट ब्लू कारेंट आई कारेंट आईने गईटे दुईटा भागे भाग हो गए आसिगे चले गई चले ग एक रईट सैडे चले गेफ्ट सैडे चले गो कन्सार्न हम लेफ्ट सैडर कारेंटा तो एखे अपना एक आई टेन होम एक्सप्रेशन की लिखब अच्छा, धरन फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अमरा जेटा लीक बो शेटा होते हैं जे आ जे जे ब्रांचेर करंट अबेर कोटते चाहिए तार उल्टा ब्रांचेर इम्पीडेंस गुला हमारे लाख तो ताई ना, तो टेनो हम जेहे तो हमारे जे लेफ्ट साइड आसे, टेनो हमे करंट जेहे तो लेफ्ट साइड आसे, ताला हमारे न्यू मेटर थाक बो होते ह अल्लाह शेटा के ऊपर लिखे दिलाम जे Z R two plus होते हैं Z R three आर ताहले नीचे की लिख बो नीचे होते हैं all impedances तो all impedances किन्तु ही Z C किन्तु आर आज भी ना ताई ना कारण Z C तो आर एक ने कोन impact ही फैलता सा ना ताहले first left side के branch चट्टा लिखलाम Z L plus Z R one इटा आर तापुरे right side के branch चट्टा लिखलाम जे Z R two प्लस जेड आर थ्री, ओके, ताहले ए ही एक्सप्रेशन लिखा हुए गया लो, ए ही बार 
বলেন যে ইনটু কত লিখবো এটা আমাকে একটু বলেন ब्रांचे लिखते I1 कत प्रश्न कर डिग्री ठीक আলটিমেট টার্গেট ছিল না তাই না আমাদের আলটিমেট টার্গেট ছিল হচ্ছে এই যে i 10 ওহম ডাবল প্রাইম এটাকে বের করা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে i 10 ওহম ডাবল প্রাইম এর ডিরেকশন আর i 1 এর ডিরেকশন একজন আরেকজনের অপোজিট তাই না কাজে একটা মাইনাস সাইন আমাদেরকে পুট করতে হবে তো মাইনাস সাইন যদি পুট করতে চাই তাহলে এই i 10 ওহম সমান সমান আসবে হচ্ছে আ এই মাইনাস অফ i 1 
एंगल प्लस जीरो पॉइंट टू वन टू एंगल होता है वन सिक्सटी पॉइंट टू जीरो बट टू नाइन नहीं गया बट किस चट्टास पे फंक्शन ओके ताहले ये ये इतना जो आश्लो आ एक बार एक तो आपने अंदर के बोली जो कैनो इतना कॉर्ड ठीक ना माने ये माइनस साइन इतना कैनो रखा ठीक ना वाह कैलकुलेटर कैनो मैथेरोड देखा है तार कारण होते हैं ये जिनिस टा असले आठ थेटा फॉर्मेट था के माना हमरा जो पोलर फॉर्मेट का कौन सी डर कोटते सीना हमरा जो फेज और तो बोल सिलाम जा असले पोलर फॉर्मेट में ना हमारे जो ये इटे जस जाना जोनो रह जेनर रखे ना इटे ने कोई एक टा ओवरबार्डन थावर किसने हमारे जो एक्सिस गुला चिलो ये � ताहले एक है ना जो दी था के इटा के रिप्रेजेंट करता हमने दो इटा जिनिश लगतो एक होता है इटा रेडियस तल लगतो माने एक है ना थे के इटा लेंथ कोतो तू कुछ इटा लगतो इटा के हमने रेडियस बोलता हूँ आर बा उसे जेड दे लिखता हूँ एक है ना बा आर दे लिखी रेडियस दे लिखी आर होता है एंगल ऑयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं एक जीनिश चलो ये भावे लिखते हैं आर ई पावर आई थीटा जय हो इतने आप पैरा नंबर दौड़ करने माने होते हैं हमारे ए प्लस आई बी फॉर्मेट एक नंबर के हमरा पोलर फॉर्मेट ये भावे लिखे आर एंगल थीटा आर ई पावर आई थीटा एकों ए जे आर टा आर टा तो होते हैं एक रेडियस ताई ना तो रेडियस बाएं दिख बराबर हो, माना वह नंबर टा जेखा नहीं था कुछ ना क्या नो, ये आर टा तो सबसे मुझे सेंटर थे के डिस्टेंस, ये सेंटर थे के तो नंबर टा जो दे एक क्वार्टेंट था, सेकेंड क्वार्टेंट था क्लो, सेकेंड क्वार्टेंट था क्लो तो ये एक टा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है, बात थर्ड क्वार्टेंट काजी कैलकुलेटर ये जोन में ए टाइप के जीनिश पत्रों जो दी देखे तो अपनों वो इटा के इंटरप्रेट करते पारे ना हैं ये जोन में तो अपनों मैथे रोशो करे ठीक है सर अपना चले खाता एक उम लिखते बन सॉन्ग्स ने काम खाता है तो आएगा सामना की बुझते से जब अपनी की बोल सकते चाचन किंतु ये जीनिश आर की लेख जीरो माइनस जो दी ये इटा दें ताहलो देखा दे मैंने जाइ हो किंतु आर की ओनली जो दी अपनी शुद्ध माइनस दे इनपुट करें नोटा के वार की इंटरप्रेट करते पारे ना इटे आर की कारण रेडियस जे नेगेटिव होते पारे ना इटा कैलकुलेटर आर की वही फॉर्मूला है चले ठीक है सर ये जो आई गेस किसी लोग बुस्त आवारिक तो बोलने दे अच्छा अच्छा आरेक बार एक तो बोलने तो हमले ट्राई करते हैं अमाके से नोटिफिकेशन आस्तो ना तो अच्छा ठीक है सर अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है सर ये ज्वाइन कराओ एक तक ये आर की आ अच्छा जाइयो अच्छा तो हमले आमदर ए ए पार्ट टू क्या लो अच्छा नोटिफिकेशन आज लाइन में ये कर दियो आप तो 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 देखते पाते सीन आ रखी अच्छा ताहले आ जेटा हुई लो ये ये मेथड तो हमने अखुन हमरा दुई टा अलग अलग तो कारण बेर कर लाम ये बार ताहले हमने जो दे अल्टीमेटली ये टा बेर करते चाहिए की बोले हमारे फाइनल कारण तो जो दे बेर करते चाहिए आई टेन ह 
Oh, sorry. Uh, P ten home double prime let's have a bit. That's it. Tick us P ten home double prime to the bear put the chai. It has been hot. So is I ten home double prime. It are RMS. Tar square into R. Tarman hot RMS is a point two and two. Kaze zero point two and two. Tar whole square into hot R. R value hot sum of the ten. So, what are you going to call it? 0.449 0.449 Okay, so what are you going to call it? Okay, so what are you going to call it? Okay, so what are you going to call it? Okay, so what are you going to call it? Okay, so what are you going to call it? Okay, so I guess you are going to join it. Okay, so what are you going to call it? Okay, so what Jeta Amra Kota Chai Sheta Hutse Amother Ultimate Current Ultimate Current Amra Birko I I tenta sorry I tenta Birko then sorry eight outona is a current Amra Birko to a kind of the Birko set a lacon key corbo phase or something a jetami both the silam jay Amother statement to eat two kind of difference till Agamother is some touch algebraic sum the algebraic sum to a con who is a phase or something I'm a voltage current at J Phasor quantity pi c, a phasor quantity is with a joke or a divo. Take a say, the whole a Amra bear got the chai hotse. I ten home ultimate jetta chilo. It at the whole amade as we hotse. I come to the amra superposition theorem apply kori. Caro boots the ship the tackling to post no go. अपना दर वो टेंथ लेक्चरर पढ़ थे के नोटों नोटों जिन्हें पढ़ते हुए तो आज भी वो ये बोला एक तो आरो भालो मोतन बुझ दो अबे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बोला भालो मोतन क्लियर रखें तो वैसे थियरी में जिधे हमने अप्लाई कोडी ये तो आज भी होता है आई टेन होम डबल प्राइम वो इकन थे के आमी वो Tenth lecture, tenth lecture is any key chilo? Sir. Uh, who is it on a key? Sir, up in tenth lecture for up near class me benna. Class me hook in the key video will like a ramar hook and her key. Video will as up to the nine point releases network theorems. Ten is any key chilo? Ten is chilo hook, sir. Class me will have class me book into yegular material will have a night. Power ten lecture hook, power eleven take a hook. अपना तो उन्होंने जिन्हें पत्र की सुधार किया कि क्लास नहीं हुए हैं सोमवार समय बैनिश हो यार कोई जाओ जी सर क्लास तो नहीं है सर ठीक है सर तो वो ये गलत होता है अपना तो एक तो वो ही कॉन्सेप्ट गुला नोट होना कि है वो ही कॉन्सेप्ट गुला होता है रेजोनेंस बा पॉलीफेस वो गुला आमी बालानो शुरू माने शुरू करो थे में किस लम्बा की शुरू कोर्स ही लम्बा चले शुरू करे और पौरे शेष करा है नहीं अच्छा ताहले एक दिन के जो देखो जोक करते चाहिए एक दिन के जोक कर ले किया जब बोले निकट आम्रा वैल्यू गुला पाई सी लम्बा एक तक चिलो होते हैं हमारे ये जो इटा 0.229 एंगल इटा ताहले इटा किट कॉपी कोरे I ten home double prime data is eight. I'm not by say it. I go copy core in your boss. I think okay. Sir, is a I double primer angle to minus one sixty point to have a turn. Oh, minus exactly, exactly. Hey, 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 minus one tables. Hey, thank you, thank you. It a minus of it. Minus of exactly. Can minus one it to go to see the China minus one it to go to see. That's a. माइनस दो प्लस जे कौन टाइप करता बारें तो बैर की जेटी कौन ख्याल करे करता होगा अच्छा तो इधर क्या अखंड फेज़र ऐड करो वो तो फेज़र ऐड करो क्या होगा नाम की तू बोल इन कौन तो आज पे इसी साल की तो यही भूल गुलाई होय है कि बुच्चन माने कैलकुलेशन ऑन एक भूल है अपना है तो आइडिया क one zero four point two nine. Okay, that's the end. This is the ultimate item. 
যেটা আমরা সুপারপোজিশন থিওরেম দিয়ে বের করলাম আচ্ছা এখন ধরেন আমরা একটু পাওয়ারটা বের করার ট্রাই করি আমরা বলছিলাম যে এইভাবে আমরা যেই পাওয়ারটা বের করব সেই পাওয়ারটা লেজিট পাওয়ার মানে আমরা এই যে কারেন্টটা বের করে নিলাম এই কারেন্ট থেকে এখন আমরা পাওয়ারটাকে বের করব ঠিক আছে তো কারেন্ট থেকে যদি আমরা পাওয়ারটাকে বের করার ট্রাই করি তখন আমাদের পাওয়ারটা কত আসবে তাহলে যেটা অ্যাকচুয়াল পাওয়ার আর কি মানে ভুল হবে না যে এই পাওয়ারটাতে তাহলে এটা আসবে হচ্ছে যে আই টেন ওহম এটার আর এম এস স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে আর আর মানে টেন ওহমই আর কি তার মানে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স আর এম এসটাই হচ্ছে পয়েন্ট টু সিক্স স্কোয়ার ইন্টু আর আর হচ্ছে গিয়ে টেন ওহম এটা কত আসে একটু দেখেন কাইন্ডলি देखी प्राइम टेन होम जेटा चिलो इटा चिलो पॉइंट फाइव कतो भूलेगा लम आवर फाइव टू फोर आर फोर फोर नाइन फाइव टू फोर आर फोर फोर नाइन जेटा चिलो होते पॉइंट फाइव टू फोर वाट आर आईटा चिलो पी टेन होम डबल प्राइम जेटा इटा होते पॉइंट फोर फोर नाइन अलेइ इधर के जो आपने जोक करें इधर के आपने ऐड करता स 0.97 वाट तो हमने मिल कैसे ना ये वों एजेंसी टास वाले भूल ये भावे जो दे आपने कैलकुलेट करें ये टास वाले भूल ठीक है सही भावे कोरे कैलकुलेट करा जा बे ना ये टा लेजिट ये जेटा हमारे ठीक ठाक बेर होलो ये एक्सप्रेशन टा ठीक है सर ठीक है सर काजे ये टा माथा रख देंगे पावर जो नो किंतु मोटामुटी लैब স্যার রেজোনেন্স ল্যাবে তো কোনো ল্যাব শিট দেয় না তারপর স্যার ল্যাবে যে এমসিকিউ বা পপ কুইজ দাও স্যার ওটার তো কোনো মানে অ্যানসার করা যাচ্ছে না আচ্ছা পপ কুইজটা ঠিক করে দিছি পপ কুইজের ডেট আপডেট করে দিছি গতকাল আমাকে একজন মেইল করেছিলেন পপ কুইজের ওটা আপডেট করে দিছি ওটায় বোধহয় ল্যাব শিট যদি না থাকে আমিও দেখছিলাম যে লেকচার ওই পাঁচ নাম্বারটাতেও আই গেস নাই তো দেখি একটু আপনারা স্যার কি বলছিলেন স্যার আচ্ছা এক ওটা নিয়ে পরে কথা বলছি ওটা থাক মানে যেটা আমি বলতে যাচ্ছি ওই রেজোনেন্সের ওইগুলো একটু থিওরিতে নতুন আর কি তো ওগুলো আমরা হয়তো একটু টাইম নিয়ে পড়া ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ দেখা যাক সমস্যা নেই স্যার হ্যাঁ বলেন আমাদের স্যার যে ফার্স্ট লেকচারগুলি ক্ষেত্রে একটা সময় মানে এক্সারসাইজ প্রবলেম দেয়া ছিল না স্যার শীত মানে এই অঙ্কগুলি মানে করলে একটু বেটার স্যার এই থিওরিয়ামগুলির জন্য কি স্যার সাজেশন দেওয়া হবে না মানে কোনো ম্যাথ প্র্যাকটিস শীত হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে প্র্যাকটিস শীত আছে বোধ হয় এটার জন্য প্র্যাকটিস শীত আছে ওকে স্যার ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই পর্যন্ত যদি ইয়ে হয় এইবার একটু যেটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিল এইবার হচ্ছে থেভনিন সিরাম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে থেভনিন সিরাম আজকে যদি আমি শুরু করি তাহলে কি আমি শেষ করতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে একটুখানি অ্যাট লিস্ট থিওরিটা বলি হ্যাঁ আজকে আমি আর সেশন বেশি লম্বা করতে চাই কারণ আমার এরপর আবার আরেকটা আছে তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি থেভনিনটা পড়াই দিই পড়া নাই তাহলে স্বপ্ন মিস হয়তো নটনটা পড়া দিলেন তাহলে আপনাদের কভার হয়ে যাবে আচ্ছা তো এবার হচ্ছে আমরা থেভনিন সিরামটা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ থেভনিন সিরাম একদম আগের মত না আছে থেভনিন থিওরেমে হচ্ছে গিয়ে কি ছিল আমাদের 
जानी रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर अनेक किस अनेकगुल्टेज सोर्स कारेंट सोर्स अनेक कि हाँ आल्टिमेट रेजल्ट दाड़ाई नेटवर्क एक टू टार्मिनल नेटवर्क और लिनियर लिनियर शब्द इम्पोर्टेंट लिनियर बोलते बोझा क्यों बोलते लिनियर बोलते कि बोझा बाहर को एलिमेंट गुस लिनियर रेजिस्टर मानीग्रेशन डिफारेंसिएशन तक प्रोपार्टी सल्व करते हैं माल्टिप्लीकेशन त तीन मानी स्केलर माल्टिप्लीकेशन माने की ना आर होते हैं एडिशन माने की ना अच्छा होमोजेनिटी आया था चलो होमोजेनिटी आया था जिन्हें किसी लो सुंदर सुंदर नाम चलो जाए होगा हमारे नाम मौन है नहीं अच्छा तो अच्छा आगे कुल सेवनिंस सीरियम टा बोली तार पड़े एलआरसी जे लिनियर शेटा तो हम लोग बोलते हैं तो तालाब जिधे हमारे एक टा लिनियर टू टर्मिनल नेटवर्क था के ये पूरा ब्लैक बॉक्स था के हैं ये पूरा जे ब्लैक बॉक्स था से ये ब्लैक बॉक्स था के हम लोग सिंपली एक टा वोल्टेज सोर्स आर एक टा रेजिस्टर � नाम ट्रांजिस्टर 
পরে বলতেছি এই লিনিয়ারিটির কথা পরে বলছি আগে যেটা বললাম যে আমাদের যদি একটা এরকম লিনিয়ার টু টার্মিনাল নেটওয়ার্ক থাকে এটাকে চাইলে আমরা একটা সিম্পল ভোল্টেজ সোর্স আর একটা রেজিস্টর দিয়ে রিপ্লেস করে দেব তার মানে হচ্ছে উইথ সিরিজ আর কি সিরিজে হতে হবে এই জায়গায় সিম্পল একটা আচ্ছা রেজিস্টর তো এখন না এখন আমাদের জন্য ইম্পেডেন্স এই একটা ইম্পেডেন্স আর একটা ভোল্টেজ সোর্স এইভাবে রিপ্লেস করে দিতে হবে ঠিক আছে তার মানে এই একটা আমাদের ভোল্টেজ সোর্স যদি হয় এটা মনে করেন লেটসে আমরা এটা নাম দিলাম ভি সেভনিন আর এই ইম্পেডেন্সটার নাম দিলাম লেটসে জেড সেভনিন এই পুরো ব্ল্যাক বক্সা তাহলে জাস্ট এই একটা ভোল্টেজ সোর্স আর ইম্পেডেন্স দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করা হয়ে গেল ঠিক আছে মানে এটার ভিতরে কি ছিল আমরা জানি না এটার ভিতরে অনেক কিছু ছিল ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর রেজিস্টার সোর্স সোর্স ছিল সব কিছুকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করে দিতে পারবো এই টার্মিনাল দুইটাকে ফিক্স রেখে এটা এ আর বি টার্মিনাল হয় এটাও এ আর বি টার্মিনাল मान বিজেটি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর অথবা মসফেট এই জিনিসগুলো সব নন লিনিয়ার আপনারা এগুলো পড়বেন টু ও ফাইভে যে আচ্ছা তো এখন লিনিয়ার এলিমেন্ট যে আর এল সি এটা কিভাবে প্রুফ করে লিনিয়ারিটি প্রুফ করতে হলে আজকে আমরা ম্যাথ করবো এটা এটা ধরেন হয়তো সবন মিশি পড়াই দেন বা দেখে আমি টাইম পেলে পড়াবো না কিন্তু এই কথাগুলো একটু বলি বললে খারাপ হয় না আমার মনে হয় তো লিনিয়ারিটি প্রুফ করতে হইলে এটা এই লিনিয়ারিটির ডেফিনেশন আসছে হচ্ছে ম্যাথ থেকে আপনারা টু ওয়ান সিক্স করলে ওইটা আর কি ভালো বুঝতেন তো লিনিয়ারিটি প্রুফ করতে হলে দুইটা জিনিস দেখাতে হয় একটা হচ্ছে গিয়ে যেটা আমাকে বললেন যে একটা স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন আর হচ্ছে আরেকটা অ্যাডিশন এইটা এগুলো নিয়ে খুব বেশি বদার্ড হওয়ার কিছু নাই মানে টু ও থ্রিতে এগুলো কাজে লাগবে না কিন্তু বোঝার জন্য আমি বলছি আরেকটা হচ্ছে অ্যাডিশন আচ্ছা তো এই দুইটা জিনিস কিরকম ধরেন আমাকে যদি দুইটা ফাংশন দিয়ে দেওয়া থাকে ঠিক আছে আমাকে যদি ফাংশন দিয়ে দেওয়া থাকে মনে করেন যে এফ ওয়ান এক্স একটা ফাংশন মনে করেন একটা এরকম ফাংশন দেওয়া আছে এফ এক্স একটা ফাংশন দিয়ে দেওয়া আছে এটা সাম সর্ট অফ কিছু তো স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন মানে হচ্ছে যে আমি যদি কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করি হ্যাঁ এক্স কে কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করি মানে ধর আচ্ছা এফ এক্স একটা ফাংশন আমরা চিন্তা করি মনে করেন টোয়াইজ এক্স প্লাস থ্রি আচ্ছা এখন এই ফাংশনটাতে আমরা যদি এরকম দুইটা কাজ করি এক হচ্ছে যে এই দুইটাকে একবারে দেখায় ফেলা যায় এই দুইটাকে একবারে দেখায় ফেলা যায় কীরকম আমরা যদি ফার্স্ট অফ অল এইভাবে বের করি যে এফ এ এক্স প্লাস বি এইটা যদি আমরা বের করতে চাই এইটা একবার আমরা বের করব আর আরেকবার আমরা বের করব হচ্ছে গিয়ে এই যে এ ইন্টু এফ এক্স প্লাস বি এই এ দিয়ে গুণ করার প্রপার্টিটাকে বলা হয় হচ্ছে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন এই যে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন আর এই যে আমরা বি দিয়ে যোগ করতেছি বা দুইটা আলাদা ফাংশন যোগ করব ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাডিশন আর কি তো আমাদের যখন এই টাইপের ফাংশন থাকে মানে যেগুলোর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান সেই ফাংশনগুলা আমাদের লিনিয়ারিটি প্রপার্টি মেনটেন করে ঠিক আছে যেই ফাংশনগুলার এক্স এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান সেইগুলা আসলে লিনিয়ার ফাংশন হয় ওই প্রপার্টিটা ফুলফিল করে মানে এই দুইটা প্রপার্টি ফুলফিল করে কিন্তু যখন এখানে আমি একটা স্কোয়ার দিয়ে দিব তখনই গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে কারণ ওই যোগের ক্ষেত্রে আমরা আগেরবার পাওয়ারে যেটা দেখছিলাম না ওই সিমিলার টাইপের একটা গোলমাল লাগবে তো যখনই ফাংশনটা এরকম স্কোয়ার টাইপের কিছু হয়ে যায় বা পাওয়ার ওয়ানের চেয়ে বড় হয়ে যায় তখনই ওইটা আর লিনিয়ার থাকে না আচ্ছা এটা হচ্ছে ম্যাথের রেসপেক্টে আগে বললাম এখন আমাদের এই ইলেকট্রিক্যালের রেসপেক্টে লিনিয়ারিটির ডেফিনেশন কি ইলেকট্রিক্যালের রেসপেক্টে লিনিয়ারিটির ডেফিনেশন হচ্ছে একটা এলিমেন্টের কারেন্ট আর ভোল্টেজ যদি লিনিয়ার হয় আবার একটু বলি একটা এলিমেন্টের কারেন্ট আর ভোল্টেজ যদি লিনিয়ার হয় তাহলে আমরা ওই এলিমেন্টটাকে লিনিয়ার বলবো ঠিক আছে তো রেজিস্টরের জন্য আমাদের কারেন্ট ভোল্টেজ রিলেশনশিপ কি ছিল বলেন তো একটা রেজিস্ট 
বলেন বলতে পারতে হবে কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা প্রথম দিকে পড়ছিলাম ওই ইম্পর্টেন্স এর প্রুফ গুলাতে বলেন বলেন পারবেন ওই প্রথম দিকে আমরা পড়ছিলাম কারো মনে নাই মনে না থাকলে কিভাবে হবে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কারেন্ট ভোল্টেজ রিলেশনশিপ ছিল হচ্ছে হ্যাঁ বলেন স্যার ভি এল বাই আই এল ইকুয়ালস টু ওমেগা এল আচ্ছা না ওইটাতে আমরা যেতে যাচ্ছি না তাহলে আমরা টাইম ডোমেইনেই দেখতে যাচ্ছি টাইম ডোমেইনে দেখলে জিনিসটা কেমন ছিল এরকম ছিল না যে ভি সমান সমান এল ख्याल যদি রেজিস্টরটা আমরা চিন্তা করি এটা তো যে লিনিয়ার দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারণ জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ হইছে কাজে এটা কিন্তু নরমালি আমাদের রিয়ে দিলেই হয়ে যাবে মানে কি বলে এটাকে জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট আর দিয়ে গুণ হইছে কাজে ভোল্টেজ আর কারেন্ট কিন্তু এখানে লিনিয়ার রিলেশনশিপ মেইনটেইন করতেছে আচ্ছা এখন ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটরে আপনাদের কাছে একটু অন্য রকম মনে হইতে পারে কারণ এখানে একটা কনস্ট্যান্ট তো আছে সেই সাথে এবং তার সাথে সাথে একটা ডেরিভেটিভ চলে আসছে তাই না ডেরিভেটিভ বা ধরেন আমি যদি এটাকে ভোল্টেজের রেসপেক্টে লিখি ক্যাপাসিটরটা যদি ভোল্টেজের রেসপেক্টে লিখি তাহলে কি আসবে বলেন তো ভি সমান হচ্ছে ওয়ান ওভার সি ইন্টিগ্রেশন অফ ভিডিটি এরকম আসবে না আইডিটি আচ্ছা আচ্ছা বাই দা আমার কারেন্ট চলে গেছে আমি মাঝখানে হয়তো ছোট্ট অল্প সময়ের জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারি যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় আমি আবার কানেক্ট হয়ে যাবো হ্যাঁ আপনার লিভ করিয়েন না থাকিয়ে না কি আই গেস ডিসকানেক্ট হবো না যদি হই তাহলে থাকিয়েন আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে আমরা তিনটা এলিমেন্টের জন্য ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপগুলো পাইলাম এক হচ্ছে এই যে এইটা একটা জাস্ট কনস্ট্যান্ট রিলেশন এইটা হচ্ছে একটা ডেরিভেটিভ ওয়ালা রিলেশন আর ক্যাপাসিটারের জন্য হচ্ছে আমরা ইন্টিগ্রেশন ওয়ালা একটা রিলেশন পাইলাম এখন এই ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টিগ্রেশন দেখে আপনাদের মনে হতে পারে
হ্যালো ওকে ঠিক আছে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম কি আচ্ছা ঠিক আছে আবার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে তাহলে যেটা যেটা বলতেছিলাম কদ্দুল বলছিলাম বলেন তো কে একজন একটু বলেন যে ওগুলো বক্স করেছেন আচ্ছা আচ্ছা এগুলা বক্স করেছিলাম আচ্ছা এরপরে বক্স করে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপটা লিনিয়ার হতে হবে তাহলে এইখানে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা লিনিয়ার অপারেশন জাস্ট একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়েই গুণ হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্টটা বা ভাগ হচ্ছে কাজেই এটা যে লিনিয়ার এলিমেন্ট রেজিস্ট্যান্স তাতে কোনো সন্দেহ নাই পরের দুইটা নিয়ে আপনাদের একটু কনফিউশন হতে পারে এখানে তো ডেরিভেটি চলে আসছে তাই না যেমন ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যদি আমরা কনসিডার করি ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কনসিডার করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কনস্ট্যান্ট তো আসেই সেই সাথে সাথে একটা ডেরিভেটিভ ডিডিটি ফাংশন চলে আসছে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিডিটি ফাংশনটা লিনিয়ার কি না আচ্ছা সিমিলারলি যখন ক্যাপাসিটরের কথা কনসিডার করতেছেন তখন এই যে একটা কনস্ট্যান্ট তো আসেই সেই সাথে সাথে ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটা চলে আসছে তাই না তাহলে আবারও প্রশ্ন হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটা লিনিয়ার কি না আচ্ছা তো এটার উত্তর হচ্ছে যে আমাদের ডেরিভেটিভ এই মানে ডিডিটি অপারেটরটা হ্যালো ঠিক আছে নাকি ল্যাক করতেছে নাকি আ মানে ভিডিওর সাথে কি কথা ল্যাক করে যাচ্ছে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার হালকা স্যার হালকা ল্যাক করতেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেটা বলতে যাচ্ছে যে এই ডিডিটি অপারেটরটা এটা একটা লিনিয়ার অপারেটর ঠিক আছে মানে এটা ওই দুইটা প্রপার্টি ফুলফিল করে ওই স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন আর অ্যাডিশন আর সিমিলারলি এই ইন্টিগ্রেশন যে অপারেটরটা আছে এই ইন্টিগ্রেশন অপারেটরটাও আসলে একটা লিনিয়ার অপারেটর ঠিক আছে এদের লিনিয়ারিটি আপনারা ওই যে ম্যাট টু ওয়ান সিক্সে যেভাবে চেক করেন না মানে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন দিয়ে যেভাবে চেক করেন ওইভাবে চেক করলে দেখবেন যে এই দুই অপারেটর আসলে লিনিয়ার ঠিক আছে কাজেই আমাদের ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর রেজিস্টর তিনজনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপ আসলে লিনিয়ার ঠিক আছে এই তিনটাকে যদি সাম আপ করি এই তিনটাকে সাম আপ করলে যেটা দাঁড়াবে যে রেজিস্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর এই তিনটার ক্ষেত্রেই ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপ যেহেতু এই তিনটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপ লিনিয়ার সুতরাং আমাদের এই তিনটা এলিমেন্ট আসলে লিনিয়ার এলিমেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে আমরা যেটা আর কি ডিসিশন দিব সেটা হচ্ছে আর এল সি এই তিনটা এলিমেন্টই আসলে লিনিয়ার এলিমেন্ট আচ্ছা ওকে ঠিক আছে এই পর্যন্ত এটা থাকলো এই পর্যন্ত সমস্যা নাই আই গেস তাহলে আমাদের নেটওয়ার্কটা হতে হবে হচ্ছে একটা টু টার্মিনাল নেটওয়ার্ক এবং লিনিয়ার নেটওয়ার্ক হতে হবে এই ডায়োড ট্রানজিস্টর বা মসফেট থাকলে হবে না হ্যাঁ কারণ ডায়োডের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এখানে ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপ হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল টাইপের ঠিক আছে এক্সপোনেন্সিয়াল টাইপ ইকুয়েশন যেহেতু কাজে ওই জায়গাতে সুবিধা করা যায় না আচ্ছা এখন যদি আমরা থেভনিনের জন্য বের করতে চাই আচ্ছা থেভনিন নর্টন তাই তো আজকে কি আর থেভনিন যাব আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আর থেভনিন না গেলাম আচ্ছা আমি একটু পুরো থিওরিটা ওভারভিউ করে দিই তারপরে স্বপ্ন মিস হয়তো তাহলে একটুখানি ইয়েটা ম্যাথ প্রবলেম করালেন হ্যাঁ তো থেভনিন সিরিয়াম থেকে আমাদের আরেকটা থিওরিয়াম ছিল না ধরেন এই জিনিসটাকে যদি আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশন করি তখন কি পাওয়া যায় বলেন তো তার মানে হচ্ছে যে আমাদের এই জিনিসটাকে যদি সিম্পল একটা আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশন করি সেটা কেমন হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা কারেন্ট সোর্স আর তার সাথে একটা প্যারালাল ইম্পেন্স হয়ে যাবে তাই না তার মানে এই জায়গাটা
মুছে যাবে তার মানে এখন হচ্ছে এই জায়গাটা দাঁড়াবে এরকম এখানে একটা কারেন্ট সোর্স থাকবে আর তার সাথে প্যারালালি একটা ইম্পর্টেন্স থাকবে তো কারেন্ট সোর্স এর ভ্যালুটা ওই ভি থ্রেডিন এর প্লাস মাইনাস অনুযায়ী দিতে হবে যেহেতু আমরা প্লাসটা উপরে দিছি কাজে অ্যারোটা উপরে দিলাম আর ইম্পর্টেন্স এর ভ্যালুটা জেড থ্রেডিন এ থেকে যাবে ঠিক আছে আর এই কারেন্ট সোর্সটা নাম আমরা দিই হচ্ছে আই নর্টন ঠিক আছে তো এদের মধ্যে কনভারশন আমরা নরমালি যেভাবে করতাম আর কি জেড থ্রেডিন বা এটাকে যেটা জেড নর্টনও বলা যায় যাহাই জেড থ্রেডিন তাহাই আসলে জেড নর্টন ঠিক আছে এই জেড থ্রেডিন এইটা হচ্ছে ইকুয়ালস এই জেড নর্টন আর যদি ভি থেভনিন আর আই থেভনিনের মধ্যে আমরা রিলেশন চাই এটা হচ্ছে এই যে ভি থেভনিন এটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে জেড থেভনিন বা জেড নর্টন ইনটু আই নর্টন মানে যেভাবে লিখতে চাই আর কি আমরা আই আর রিলেশন দিই আর কি ভি ইকুয়ালস আই আর এটা হবে জেড নর্টন ইনটু আই নর্টন তো এরকম করে চাইলে আমরা যে কোনোটা বের করে নিতে পারবো আচ্ছা তো এগুলো নিয়ে আই গেস কোনো সমস্যা নাই আর আরেকটা ব্যাপার একটুখানি বলি সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিউরেম কি বলতো বলেন তো বলতে পারেন একটুখানি আচ্ছা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিউরেম বলতো যে আমাদের কোনো একটা রেজিস্টরের অ্যাক্রসে এখানে কিন্তু রেজিস্টরের কথাই আমরা বলতেছি কারণ পাওয়ার তো রেজিস্টরের জন্যই আমাদের জন্য এখানে অ্যাপ্লিকেবল তাই না তো একটা রেজিস্টরের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কখন যাবে যখন বলেন কেউ একজন আচ্ছা আচ্ছা মনে নাই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এই যে এরকম ছিল যে স্যার মনে আছে কিন্তু স্যার আসলে আমি মানে বুঝাইতে পারতেছি না স্টেটমেন্টটা স্টেটমেন্টটা বল বলা যাচ্ছে না কি আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওইটা ইকুয়াল হ্যাঁ হ্যাঁ তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম আমাদের বলতো হচ্ছে যে আমাদের একটা লোড ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তখনই নেবে যখন ওই লোডের ভোল্টেজটা বা হচ্ছে ভোল্টেজ না মানে ওই ইম্পেডেন্স রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা আমাদের আর্থ থেভনিনের সমান হয় আমাদের ডিসি সার্কিটে যেটা ছিল এখানে একটু ডিফারেন্স আছে একটু হ্যাঁ 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 আগে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিউরেম তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিউরেমটা যেমন ছিল যে লেটসে আমাদের কোনো একটা এটা বলতে হচ্ছে লোডটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তখনই ড্র করবে যখন আমাদের আর এল এর ভ্যালু আর্থ থেভনিনের সমান হয় এটা ছিল হচ্ছে ডিসিতে কিন্তু এসিতে একটু ডিফারেন্স আছে হ্যাঁ এসিতে আমাদের একটা ইম্পেডেন্স মানে লোড ইম্পেডেন্স ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তখনই ড্র করবে যখন ওইটা জেড থেভনিনের কনজুগেট হয় সমান হয় না আচ্ছা এটা হচ্ছে পি ম্যাক্স এর কন্ডিশন যে পি ম্যাক্স আমরা কখন পাবো ডিসিতে হচ্ছে আর এল সমান আর থেভনিন হলেই আমরা পেয়ে যেতাম কিন্তু এসিতে কন্ডিশনটা সেরকম না এসিতে কন্ডিশনটা হচ্ছে যে আপনাকে আগে জেড থেভনিন ক্যালকুলেট করতে হবে জেড থেভনিন ক্যালকুলেট করে সেটাকে আবার কনজুগেট করতে হবে কনজুগেট করলে যেটা পাবেন সেইটা হচ্ছে গিয়ে জেড লোডের ভ্যালু হবে তখন জেড লোডটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ড্র করবে ঠিক আছে এখানে একটু ডিফারেন্স আছে এটা একটু খেয়াল করবেন আর কি আর আরেকটা ডিফারেন্স আছে আরেকটা ডিফারেন্স আসলে নাই ওটা ঠিকই আছে যে আমাদের ওই পি ম্যাক্সের ভ্যালু কত আসবে পি ম্যাক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে এরকম কত আসবে বলেন তো যে ভি থেভনিন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর আর থেভনিন এই ভি থেভনিনের যে ফেজরটা আমরা পাবো তার ম্যাগনিচিউড নিব ম্যাগনিচিউড ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর ইন্টু আর থেভনিন তো এখানে এই ভি থেভনিনের ম্যাগনিচিউডটা নিতে হতো মানে ভি থেভনিনের যে ফেজরটা আপনি পেয়েছিলেন সেই ফেজরটাকে তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে তার একটা যে ম্যাগনিচিউড আছে এবং তার একটা অ্যাঙ্গেল আছে থেটা ভি থেভনিন তো হচ্ছে ম্যাগনিচিউডটার স্কোয়ার নিতে হবে হ্যাঁ আর এই আর থেভনিনটা কি আর থেভনিনটা হচ্ছে আপনি যে জেড থেভনিনটা পেলেন সেই জেড থেভনিনের রিয়েল পার্ট আর 
আচ্ছা এই পরিচয়টা আমি একটু বুঝাই দিই নালে এখানে না অনেকের কনফিউশন হয় আমি একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝাই দিই তাইলে একটু সুবিধা হবে আমার কথা কি এখন একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট লাগতেছে মানে কেমন কেমন মনে হচ্ছে বলেন তো কেমন কেমন মনে হলে বলবেন কিন্তু সাথে সাথে যে এই জিনিসগুলো একটু শুনতে কেমন কেমন জানি লাগতেছে কেমন কেমন লাগতেছে নাকি বলেন কিছু একটা বলেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না স্যার বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো একটুখানি তারপরে এক্সপ্লেইন করে দেই এই জায়গাটাতে একটা মিসকনসেপশন থাকে মিসকনসেপশন কেমন ধরেন রিয়েল পার্ট আর ম্যাগনিটিউড এই দুইটা জিনিস কিন্তু আলাদা এই এইখানে হচ্ছে মানুষজনের ভুলটা আর কি একটা ভুল কনসেপশন থাকে যেমন আমি একটু বলি ধরেন আপনি টোটাল সার্কিট সলভ করলেন সার্কিট সলভ করে আপনি ভি থেবনিন পেলেন আর জেড থেবনিন পেলেন ধরেন আপনাকে কোন একটা সার্কিট দিয়ে দাও আছে যে কোন একটা সার্কিট দিয়ে দাও আছে ধরেন একটা সার্কিট সলভ করে আপনি ভি থেবনিনের ভ্যালু এরকম একটা জাস্ট एग्जांपल রাফ एग्जांपल আমি চিন্তা করতেছি রাফ एग्जांपल দিন তো মনে করেন আপনি ভি থেবনিনের একটা ভ্যালু আপনি পেলেন যে মনে করেন 5.2 इमजिनारी अच्छा टर्म हमारे मैगनीच्यूड और एक टर्म हंगल एंगल तो प्रथम टर्म लिखी रेक्टांगार फर्मेट थे पावा जाए और पर लिखल मैगनीच्यूड और एंगल ये पोलार फर्मेट थे पावा जाए ठीक है अच्छा एन जो एक्सप्रेशन लिखल जेड थेबिन आनी पाइस ধরেন জেড থেবনিন এর একটা কিছু আপনি পাইছেন জেড থেবনিন মনে করেন কত লিখব মনে করেন 10.59 অ্যাঙ্গেল মনে করেন 62.46 ডিগ্রি পাইছেন আচ্ছা এখন আমি পি ম্যাক্স এর যে এক্সপ্রেশনটা আচ্ছা তো এখান থেকে জেড থেবনিন যদি এটা পান তাহলে জেড লোড কি হবে জেড লোড হবে হচ্ছে ফর পি ম্যাক্স মানে এই পি ম্যাক্স কন্ডিশনটার জন্য कन्जुगेट लागे कारण कन्जुगेट हमारे काटाटी चले जाए एंगल 62.46 फ्लिप कर दी 
আচ্ছা আর যদি এবার সি টা মনে করেন একটা কমপ্লেক্স নাম্বারটা যদি পোলার ফরম্যাটে থাকে মানে যে যেটা লিখছে যে আর অ্যাঙ্গেল থিটা ফরম্যাটে যদি থাকে তাহলে এইটার কনজুগেট কিভাবে বের করব এটাও তো থাকা উচিত বের করা তাই না বলেন আর অ্যাঙ্গেল মাইনাস থিটা নেই এটা হচ্ছে আর অ্যাঙ্গেল মাইনাস থিটা করতে হবে ঠিক আছে এটা করলেই কনজুগেট বের হয়ে যাবে আচ্ছা তার মানে এভাবে করে কনজুগেট বের করতে পারবো এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা তো তাহলে এইটা যদি আমরা একটু বের করি ধরেন আচ্ছা আমি আমার ফুল স্ক্রিনটা আবার একটু শেয়ার দিই আপনাদের সাথে ধরেন আমরা একটু করে দেখি এই যেগুলো একটু বুঝতে হবে কি হ্যাঁ কনভেটটা এখানে আমাদের লাগবে যেটা এখানে কনভেটিং নিলে হবে নরমাল নিলে হবে ধরেন আচ্ছা ফুল স্ক্রিন শেয়ার দিতে চাচ্ছিলাম না ফুল স্ক্রিন তাহলে শেয়ার দিই আগে जे कत 9.39 যে হচ্ছে 9.39 এটার কনজুগেট বের করতে হবে তো এটার কনজুগেট বের করার একটা উপায় যেটা বললেন যে এই জে ওয়ালা টার্মটাকে আমরা ডাইরেক্ট নেগেটিভ করে দিতে পারি তার মানে এটা সমান সমান হচ্ছে 4.9 মাইনাস জে 9.39 এটাই হচ্ছে আমাদের জেড লোডের ভ্যালু হবে এটা এক নাম্বার অথবা আপনি যদি এখান থেকে ডাইরেক্ট করতে চাইতেন অ্যাঙ্গেলটাকে নেগেটিভ করে দিলেই হইতো ঠিক আছে একটু আমরা ক্যালকুলেট করে দেখি ধরেন कन्जुगेट कर लगे जेड लोड टाइम बेर गो मैक्सर भू बेर तो पी मैक्सर भू बेर करते हम जेटा लागे बोझार बेपारे भूल P max এর ভ্যালু বের করতে হলে যেটা আমি বলছি যে v thevenin এর ম্যাগনিটিউড লাগে v thevenin এর ম্যাগনিটিউড স্কয়ার আর নিচে লাগে হচ্ছে 4 into 8 thevenin তো এখানে কার কি পরিচয় এখানে v thevenin এর ম্যাগনিটিউড এর স্কয়ার এই এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাগনিটিউড অফ v thevenin ফেজার ঠিক আছে আর 8 thevenin এর পরিচয় কি पोलर फर्मेट थे এই যে সামনে যে জিনিসটা বসে থাকে এইটাই কিন্তু ম্যাগনিটিউড এটা কিন্তু রিয়েল পার্ট না এটা কিন্তু রিয়েল পার্ট না এটা মাথায় রাখেন অনেকে যেই ভুলটা করেন যে ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স কে মনে করেন যে এটা রিয়েল পার্ট এটা কিন্তু রিয়েল পার্ট না আচ্ছা আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলতেছি এটা যদি আমরা এখন বের করতে চাই আমাদের এটা ধরেন লেটসে দাওয়া আছে যদি দাওয়া থাকে 
a magnitude of v thevenin a magnitude of v thevenin asbe hocche ki 5.236 এত ভোল্ট আচ্ছা আর কি লাগবে আর থেভনিন লাগবে তো আর থেভনিনটা কি বলছি রিয়েল পার্ট অফ জেড থেভনিন হ্যাঁ বলেন কিছু প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন এই জেড থেভনিনের রিয়েল পার্ট যদি বের করতে চান তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন কি লাগে আমাদের রেকট্যাঙ্গুলার ফরম্যাটে যেতে হয় ঠিক আছে কাজেই জেড থেভনিনকে কিন্তু রেকট্যাঙ্গুলার ফরম্যাটে নিতে হবে তো রেকট্যাঙ্গুলার ফরম্যাটে নিলে এইটা আসে এই প্রথম পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আর থেভনিন এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট এটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট অফ জেড থেভনিন ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যদি আমি আর থেভনিনের ভ্যালু এখান থেকে পেতে চাই আমার আর থেভনিন আসবে হচ্ছে গিয়ে ফোর পয়েন্ট নাইন ওহম আর থেভনিন কিন্তু টেন না এটা কিন্তু জেড থেভনিনের ম্যাগনিচিউড ওখান থেকে আমরা এটাকে আগে কনভার্ট করে নিলাম এ প্লাস আইবি ফরম্যাটে করে যেই রিয়েল পার্টটা পাইলাম মানে যে ফোর পয়েন্ট নাইন এটাই কিন্তু আমাদের আর থেভনিন হবে ঠিক আছে এখন তাহলে আমরা চাইলে পাওয়ার মেজার করতে পারবো পি ম্যাক্সটা এটা হচ্ছে গিয়ে একটা জিনিস পেলাম আমার কথা কি একটু একটু বোঝা যাচ্ছে নাকি কনফিউজ করে দিলাম আপনাদেরকে একদম কনফিউজ করে দিলাম মনে হচ্ছে আমার কাছে এখন আমরা সবাই চুপচাপ হয়ে গেছে আচ্ছা আরেকবার বললে ভালো হয় নাকি বলেন তো কিছু একটা বলেন যে যে আরেকবার বললে ভালো হয় অথবা না মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে না স্যার বুঝতেছি বলেন স্যার আচ্ছা তাহলে এখান থেকে পি ম্যাক্স এর ভ্যালু চাইলে আমরা বের করতে পারবো তার মানে এখান থেকে আমাদের পি ম্যাক্স যেটা আসবে এই ভি সেভনিন স্কোয়ার মানে ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স এর হোল স্কোয়ার এটার ম্যাগনেচিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু আর সেভনিন আর সেভনিন ভ্যালু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন ঠিক আছে মানে আমি যেটা আসলে বলতে যাচ্ছি যে এইটা তার মানে আমাদের পি ম্যাক্সের ভ্যালু আসবে সামথিং ওয়াট যে এখানে যেই ভুলটা আর কি ম্যাক্সিমাম মানুষজনের হয় সেটা হচ্ছে এই যে ফোর পয়েন্ট নাইন না বসায় অনেককে হচ্ছে এই যে টেন পয়েন্ট ফাইভ নাইন বসায় দেন মানে জেড থেভনিনের ম্যাগনিচিউড বসায় দেন কিন্তু জেড থেভনিনে কিন্তু ম্যাগনিচিউড লাগবে না আমাদের লাগবে জেড থেভনিনের রিয়েল পার্টটা ঠিক আছে এইখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু পি ম্যাক্সের যে ডেফিনেশন ছিল ডেফিনেশনে কিন্তু আর সেভনিন ছিল এই আর সেভনিন কিন্তু কি জিনিস রিয়েল পার্ট অফ জেড সেভনিন ঠিক আছে কাজেই ওটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে টেন পয়েন্ট ফাইভ নাইন বসাই দিলে কিন্তু হবে না এই রিয়েল পার্টের ভ্যালুটা বসাতে হবে ওকে আই গেস কিছুটা বোঝা আছে আপনার ওই বাক্সের ভিডিওগুলো একটু দেখিয়েন আই গেস ক্লিয়ার হবে আর কি এখানে একটা ভুল হয় আর কি আমি দেখছি যে অনেকেই আর কি ভ্যালুটা পুট করতে ভুল করেন সবই ঠিকঠাক আছে ক্যালকুলেশন ট্যালকুলেশন কিন্তু ওই ফাইনালি যে ভ্যালুটা পুট করতে ভুল করেন হ্যাঁ ভি সেভনিনের জন্য ডিরেক্ট ম্যাগনিচিউড মানে পোলার ফরমেটে যা পাইছি সেটাই ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে এইটা আর এই আর সেভনিনের জন্য হচ্ছে রিয়েল পার্ট লাগবে আর সেভনিনের জন্য হচ্ছে এটাকে আগে এ প্লাস আইবি ফরমেটে কনভার্ট করে নিতে হবে রেকটেঙ্গুলার ফরমেটে এনে তার রিয়েল পার্টটা নিতে হবে ওকে ঠিক আছে আই গেস এই পর্যন্ত যদি মোটামুটি বোধ হচ্ছে আজকে আর আমি সেশন লম্বা না করি হ্যাঁ আই গেস স্বপ্ন মিস হয়তো পরদিন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে যেটা দেখাই দিবেন বা নাহলে পরদিন তো আমি কাভার করবো এই সমস্যা নেই আজকে এই পর্যন্ত থাকেন আজকে আমার আবার একটা ক্লাস আছে তো একটু ঠিকঠাক হই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যদি এই পর্যন্ত মোটামুটি বোঝা যায় তাহলে আজকের সেশন আর লম্বা না করি আজকের সেশন এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যারা যারা ছিলেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ